Hello students, we will talk about an important topic of photoelectric effect. In the year of 1997, Hendrich Hertz did an interesting experiment. That is the photoelectric effect. He has an observation of the experiment. What is it? One certain metals. Certain metals are potassium, rubidium, cesium. One certain metals are the same. Light வந்து அடிக்கும் பொழுது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எஜெக்ட் ஆச்சு அதை வந்து அவர் வந்து அமீட்டர் மூலமாக இந்த டிடெக்டரில் மெஷர் பண்ணுறாரு இதுதான் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஒரு டியூப் இருக்குது வேக்கம் டியூப் ஸோ வந்து இதில் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அது மேலே ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு சின்ன டைம் லேக் கூட இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே டிடெக்ட் பண்ணுறாரு அமீட்டர் மூலமாக வச்சு ஓகேயா இதுதான் வந்து அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஓகே அவர் என்ன ரிசல்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எஜெக்டட் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் அஸ் சூன் அஸ் த பீம் ஆஃப் லைட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த சர்ஃபேஸ் அந்த லைட் வந்து அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் பட்ட ஒரு டைம் லேகே இல்லாமல் தேர் இஸ் நோ டைம் லேக் பிட்வீன் தி ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் லைட் பீம் அண்ட் த எலக் எஜெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஒரு சின்ன டைம் லேக் கூட இல்லாமல் லைட் பட்ட அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நானோ செகண்ட் கூட சொல்லிக்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கிட்ட வந்து அமீட்டரில் டிடெக்ட் பண்ணுறார் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்டட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த இன்டென்சிட்டி ஆர் பிரைட்னஸ் ஆஃப் லைட் அதாவது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா இன்டென்சிட்டி அல்லது பிரைட்னஸ் ஆஃப் லைட் அந்த லைட் பிரைட்டாக இருக்க 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 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்டட் வந்து அதிகமாக இருக்குது பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அதாவது இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்டட் வந்து கம்மியாகுது ஸோ ஃபார் ஈச் மெட்டல் தேர் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் சப்போஸ் பொட்டாஷியம்னா அதுக்கு ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து லைட் படும் பொழுது மட்டும் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போகிறோம் அதான் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட்னு சொல்கிறாங்க ஆல்சோ நோன் அஸ் த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே பிலோ வேஜ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் நாட் அப்சர்வ்ட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வரும் அதுக்கு பேர் த்ரெஸ் ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஓகே அட் அ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் நியூ நாட் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் அந்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி நியூன்னு எடுத்துட்டோம்னா நியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் நியூ நாட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்ட் ஆகுது தி எஜெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் கம் அவுட் வித் செட் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜினா எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பார்ட்டிகிள் டூ டு இட்ஸ் மோஷன் அதோட மோஷன் காரணமாக அதுக்குள்ளே ஒரு எனர்ஜி வந்து அதை பொசஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது அதுதான் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த இந்த கேஸில் வந்து பார்ட்டி பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பார்ட்டிகிள் எலக்ட்ரான் வந்து பட்ட அடுத்த லைட் அடுத்து பட்ட அடுத்த நிமிஷம் அதுலேருந்து எஜெக்ட் ஆகுது அது ஒரு எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பண்ணிட்டு வெளியே போகுது ஸோ தட் இஸ் த கைடென்டிக் எனர்ஜி ஸோ த கைனட்டிக் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லைட் யூஸ்ட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக அதிகமாக கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வந்து ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்டென்சிட்டி ஆர் பிரைட்னஸுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஸோ ஓகே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இதில் பார்த்தோம்னா த த்ரெஸ் ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் ஃபார் பொட்டாஷியம் மெட்டல் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட் டென் டு த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் பொட்டாஷியம் மெட்டல் மேலே வந்து லைட்டை அடித்து 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 அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்தால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அதோடய த்ரெஸ் ஹோல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் ஸோ ஓகே இதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒவ்வொரு லைட்டாக அடித்து பார்த்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் ஃபஸ்ட்டு ரெட் லைட் ஆரம்பிக்குது அடுத்து எல்லோ லைட் வித் க்ரீன் ப்ளூ விப்ஜிஆர் நம்மளுக்கு தெரிகிற விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தவர் ஃபோர்டீன் ஹர்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ரெட் லைட்டாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ ஓகேயா ஆஃப் எனி
எவ்வளோ மணி நேரம் அடித்தாலும் மே ஷைன் ஆன பீஸ் ஆஃப் பொட்டாஷியம் மெட்டல் ஃபார் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ மணி நேரம் அதை அடித்தாலும் நோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எஜெக்டட் நோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எஜெக்டட் ஆனால் எல்லோ லைட் ஆஃப் லோ பிரைட்னஸ் கம்மியான பிரைட்னஸ்ஸே இருந்தாலும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இன்டூ டென் டு தவர் ஃபோர்டீன் ஹேர்ட்ஸில் இருக்கு லோ பிரைட்னஸ்ஸாக இருந்தாலும் இவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கு சயின்ஸ் ஆன் த பொட்டாஷியம் மெட்டல் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் அப்சர்வ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து பார்க்க முடியுது எலக்ட்ரான்ஸ் எஜெக்ட் ஆகி அம்மீட்டரில் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்க ஓகே ஸோ ஓகே இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் ஸோ லோயர் ஃப்ரீக்வன்சியிலேருந்து ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆகுது அதாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஹை வேவ் லென்த்துலேருந்து லோ வேவ் லென்த்தில் போகுது ஸோ நம்மளுக்கு இவ்வளோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருந்தோம் நம்மளுக்கு தெரிகிற ஒரே ஒரு விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்னா இந்த செட் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் இந்த செட் ஆஃப் கலர்ஸ்னால் இப்போ நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னா இந்த ஷேட்டில் இருக்க கலர்லேருந்து இந்த டிவியோட கலர்லேருந்து எல்லாமே இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துக்குள்ளே தான் வருது இப்போ நீங்கள் எதாவது ஒன்று பார்க்குறீங்கன்னா அது ஏதாவது இந்த ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே கலருக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கலரோட காம்பினேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் எல்லாமே பார்க்குறது எல்லாமே ரேடியேஷன் ஸோ ஓகே அதாவது இந்த இதை வந்து எதுக்காக வந்து ஒரு லைட் பீம் அடிக்கிறதுக்கும் ஒரு லைட் பீம் அடிக்கிறதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இதை வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை புரிஞ்சிக்க முடியல எதுக்கு எப்படி வந்து இவ்வளோ எனர்ஜியில் அப்சர்வ் அடித்ததுன்னா இவ்வளோ இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வர்றதும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உள்ள ரிலேஷனை வந்து சயின்டிஸ்ட்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ வந்து ஈன்ஸ்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அவர் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தர்றாரு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன்னா எதை வச்சு சொல்கிறாருன்னா பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்கிறாரு பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஆட்டம் அதாவது ஒரு ஆட்டம் வந்து எனர்ஜி எமிட் பண்ணாலோ அப்சர்வ் பண்ணாலோ அது ஒரு டிக்ஸ் டிஸ்க்ரீட் குவான்டிட்டிஸில் இருக்கும் அதோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் டிஸ்க்ரீட் குவான்டிட்டிஸில் இருக்கும் அதுதான் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைட் பீமை நீங்கள் அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த லைட் பீமில் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆட்டம்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் லைட் வந்து எஜெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த லைட்டெல்லாம் எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஃபோட்டான்ஸாக ட்ராவல் ஆகுது ஸோ ட்ராவல் ஆகும் பொழுது அந்த ஆட்டம்லேருந்து அந்த எனர்ஜிலாம் வெளியே எக்ஸ் வெளியே இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வெளியே வர்ற எனர்ஜி வந்து ஒரு டிஸ்க்ரீட் குவான்டிட்டிஸில் வெளியேறுது ஸோ அந்த குவான்டிட்டிக்கு குவான்டிட்டியோட கான்ஸ்டன்ட் தான் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு நம்ம படிக்கிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு தவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட்ஸ் ஓகே ஒரு டிஸ்க்ரீட் குவான்டிட்டியில் அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக வெளியே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஓகே அந்த எனர்ஜிக்கு உண்டானது தான் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஹச் இன்டூ நியூ எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ அதுதான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஸோ இது மூலமாக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தராரு யார் ஏன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாரு வென் எ ஃபோட்டான் ஃபோட்டான்னு சொல்கிறாரு என்ன அர்த்தம் ஒரு லைட் பீம்னா அது பார்ட்டிகல்ஸாக வெளியே வரும் அதாவது ஃபோட்டான்ஸாக வெளியே வருது ஸோ அந்த ஃபோட்டான் வந்து அந்த மெட்டல் சர்வீஸில் படும் பொழுது வென் எ ஃபோட்டான் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டம் ஆஃப் த மெட்டல் அந்த ஆட் பொட்டாஷியம் மெட்டலில் இருக்கிற ஆட்டத்து மேலே ஃபோட்டான் என் வந்து அதாவது ஒரு லைட் சோர்ஸ்லேருந்து லைட் அடிக்கிறோம் அந்த ஃபோட்டானோட லைட் வந்து ஆட்டம் ஆஃப் த மெட்டலில் படும் பொழுது அதோட எனர்ஜி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுது இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட்ஸ் எனர்ஜி இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த லைட்டோட எனர்ஜி வந்து அந்த பொட்டாஷியம் மெட்டல் மேலே இருக்கிற ஆட்டத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இஸ் அந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது இஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் எஜெக்டட் வித்வுட் எனி டைம் லேக் ஆர் டிலே ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டில் லைட் பட்ட ஒரு இன்ஸ்டண்ட்லேயே அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எஜெக்ட் ஆகிடுது ஒரு டைம் லேக் டிலே இல்லாமல் கிரேட்டர் த எனர்ஜி ப்ரொசஸ்ட் பை த ஃபோட்டான் கிரேட்டர் வில் பி த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி டு த எலக்ட்ரான் அதாவது அந்த ஃபோட்டானோட அந்த ஃபோட்டான் மேலே படுது இல்லையா அந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ் அந்த
proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. That is energy possessed by the photon on the frequency of the electromagnetic radiation. That is electron or kinetic energy. So in the relation on the our solar array is the red light. Okay. So in the red light on the metal surface is no electron ejected. Okay. This is the green light. Frequency on the frequency of the wavelength 680 nanometer. Frequency on the so wavelength is the frequency on the so green light is the velocity of electron value eject. So that is blue light. So 420 nanometer. So high frequency. That velocity is 6 into 10 to the power 5 meter per second electrons will eject. So, okay. This is the photoelectric effect. That is, and the light source is the electron eject, light photons eject. That is the energy is the Planck's constant into frequency. Striking photon has energy equal to h into nu. Minimum energy required to eject the electron is h nu naught. And the electron eject pandra the minimum energy on the strike on the other H nu naught. That is the work function W naught. Also called work function. Then the difference in energy H nu minus H nu naught is transferred as the kinetic energy of the photoelectron. And the minimum is the minimum. Okay. Minimum energy on the electron will eject pandra the H nu naught. Minimum energy on the H nu naught minimum energy full energy on the Adi mark so on the by conservation of energy principle the kinetic energy of the ejected electron is given by you energy on the transfer of the photon of the minimum energy will the kinetic energy of the electron. So M the mass of the electron into velocity square. So half m e square and kinetic energy of an object ke, physics la So half m e square h nu naught. Okay, minimum energy required energy of the striking photon. H nu h nu is equal to h nu naught plus half m e e square v square. Okay, this is on the Einstein's relation. So okay, you can the this purunjiru kona nekena. Ungal ke doubts erkuna comment section la poorunga. Na clarify pontra. So. Uh, I will base problems. So, thank you, students.